første musikalske minne er at jeg danser med pappa i stua til Cat Stevens, til Wild World, låten hans. Og i den teksten er jo «Oh baby, it's a wild world» og det handler egentlig om en... Eller jeg tror da, det handler om en liten jente som skal ut i verden som egentlig passer veldig bra til hvordan karrieren og livet mitt endte opp. Jeg var jo ung når jeg reiste, så det synes jeg er fint, det minnet. Yes, I'm 
en av de stora höjdpunkterna i en konsert är er när jag ser att någon synger med. Det å se att folk kan låtene av texten och de de koser sig och synger med. Och ofta kan det vara en låt som inte har varit på radio en gång. Det är er en det er spor nummer 8 på plattan. det är er alltid väldigt stort när det sker. Det är er så bra det Daniel som står framför henne. Hon kan alla texterna så att vi ska få lite sån hjärntepp så ser jag bara på dig. Det är er perfekt. Jag tror att det är er vanskligt att plocka ett minne för det har varit så mycket som har skett upp genom åren. men jag jag husker en konsert som jag och Marit hade i en tøm. Jeg må ha vært 15 år her nå, og vi var i Malaysia, og det var eh, kinesiske nyttårsaften, og det var liksom 30 000 mennesker. Eh, vi var ute i en sånn, ja, det var en slags park, så det var utendørs, og det var 30 000 mennesker. Eh, og da sang vi en låt som hette Pretty Boy, <laughs> Pretty Boy. <laughs> som eh, var en stor hit der da. Uh, og så hade vi lärt oss refrenge på kinesisk. Uh, så sang vi hela sangen och så i sista refreng så slo vi över till kinesisk. Och det att bara se som ansikte på på alla människor när de plötsligt skönte vad vi sa. Uh, og det brölle som kom då med 30 000 människor där var det. Åh, uh, det går så bara snacka om det. <laughs> För uh, någon år sedan så uh, var jag så heldig Och få göra en duett med selveste Meatloaf uh, och reiste runt. Jag tror det var nästan i två år. Vi reiste runt. Jag var på turné och uh, ja, det är er ett stort ögonblick i min karriär vill jag säga. Si. Uh, det var lite vanskeligt för Meatloaf att komma idag, så <laughs> um, så jag tänkte att jag skulle ta den alene på piano och uh, sammen med Madeleine och Sven på fiolin. So här är er, uh, it's all coming back to me now. <laughs> It's all coming back 
if you forgive me all this and I forgive you all that we forgive and forget and it's all coming back to me Jeg håpet på lenge, og det var jo en stund hvor det gikk veldig opp og bakk, og jeg følte at jeg ikke fikk det til, og så begynner man å sette litt spørsmålstegn på «Er jeg noe flink til det her? Kan jeg det?» Man begynner kanskje å få litt dårlig selvtillit som låtskriver, blant annet. Og jeg sleit veldig med det, og så møtte jeg da Even Ormestad og Tom Hell, som produserte da «Songs from a Blackbird», albumet jeg kom til meg i fjor og skulle egentlig bare inn dit og spille inn en demo. Og så ble de veldig inspirert og syntes at låtene var fine og hadde lyst til å produsere det. Og de er liksom kredible og er liksom kule gutter da. Og jeg følte meg bare som en litt sånn en dumme poppjenta som kom på besøk da. Og da husker jeg at det synes jeg var veldig stort da. At de skrev seg låter og vokalen min og at de ville jobbe med meg. Og da... Da fikk jeg mer selvtillit igjen, og følte at jeg egentlig har funnet tilbake til gleden ved musikk som jeg hadde når jeg var 14 år, 13-14, og hørte på masse nye band, oppdaget band, satt ved piano og skrev låter uten å tenke på om det var hitpotensialet til radio i de. Jeg bare skrev. Så da fant jeg tilbake til det da, og det har vært utrolig deilig.
Nei, bare det å få lov til å ha konsert er fantastisk. Det er det beste jeg vet om det å være artist er det å ha konsert. Hørte jeg det begynner? Min største drøm fortsatt er jo å dra på ordentlig turné. I høst så reiste jeg litt rundt og spilte, men det var ganske få konserter. Så jeg har veldig lyst til å få bandbuss, hele bandet i bussen, og så kjøre fra Kristianshavn til Alta og spille. Og bare spille hele landet. Det har jeg veldig, veldig lyst til. Vær så god. Hei, hei! Og den følelsen av å titte bak scenen til å se at det kommer alt fra par i 50-60-årene til 17 år gamle jenter. Og de har billetten i hånda med mitt navn på, og de gleder seg til å sette seg ned og kose seg med min musikk. Det er derfor de er der. Og det å være med bandet, gå ut på scenen, og man bare koser seg, det er den beste følelsen i hele verden. Og det er sånn adrenalinkikk, og ja, det er bare det beste jeg vet, og jeg håper virkelig at jeg kan fortsette med det resten av livet. Jeg tenkte jeg skulle avslutte der det hele begynte. Da tenkte jeg skulle ta favorittlåta mi fra min tid med Marit i M2M. Det var da vi fant ut at gutter ikke var så snille likevel. Den heter Everything.